ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആമസോണിൻ്റെ വെബ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസിനെ കുറിച്ചാണ് ആമസോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പലരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്സ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാ ബേസസ് എല്ലാം ഡെയിലി ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റാ ബേസസിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡേറ്റാ ബേസസ് ഒരു സർവീസായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആമസോണിൻ്റെ ഈ സർവീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോകുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസിൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഈ ആമസോണിൻ്റെ എ ഡബ്ല്യു എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ആർ ഡി എസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഒന്നാമത്തത് ഈസി ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഹൈലി സ്കേലബിൾ ആണ് പിന്നീട് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് സെക്യൂർ ആണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈസി ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് ഏക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവിഷനിങ്ങും പിന്നീട് അതിന് സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പാച്ചസും പിന്നെ അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പാടെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കും എ ഡബ്ല്യു എസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർ ഡി എസ് സർവീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കോർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കും എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ആർ ഡി എസ് സർവീസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹൈലി സ്കേലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ആർ ഡി എസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഹൈലി ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ഹൈലി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മൾട്ടി അവൈലബിലിറ്റി സോണിൽ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കാരണം തന്നെ ഹൈലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു അവൈലബിലിറ്റി സോൺ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അവൈലബിലിറ്റി സോണിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡ്യൂറബിളും ആയിരിക്കും ഡേറ്റാ ഒരു കാരണവശാൽ നമുക്ക് ലോസ് ആയി പോകുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ആർ ഡി എസ് അല്ല നമുക്ക് ഓൺ പ്രമീസസ് ആർ ഡി എസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അവൈലബിലിറ്റിയും ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്ലേവ് സർവേസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ വൈസ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ എല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയർ പാച്ചസും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല നൂല മലകളിലൂടെ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹെഡ് ഡേക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷേ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഒരു ആർ ഡി എസ് സർവീസാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യ
തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ എ ഡബ്ല്യു എസ് റിലേഷൻ ഡേറ്റാ ബേസ് സർവീസിൽ നമുക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഈ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഡി എസ് എടുക്കേണ്ടത് സർവീസസിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനകത്താണ് ആർ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ആർ ഡി എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റേഷൻ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് സെക്ഷനിൽ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻജിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഡേറ്റാ ബേസ് നമുക്കിതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആമസോണിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആയ അറോറ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈ എസ് കെ എൽ ഉണ്ട് മറിയ ഡി ബി പോസ്റ്റ് ഗ്രിസ് എസ് ക്യു എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒറാക്കിൾ ഉണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എസ് ക്യു എൽ സെവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇത്രയും ആറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് എൻജിൻസ് ഈ എൻജി സർവീസ് ആയിട്ട് എ ഡബ്ല്യൂ എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൈ എസ് ക്യു എൽ അല്ലെങ്കിൽ മറിയ ഡി ബി ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൽ നമുക്കിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെർഷൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെർഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെർഷൻ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഇട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്നൊരു സെക്ഷനുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടയർ ആണോ നമ്മുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ ടയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഫ്രീ ടയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഡി ബി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് വൺ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ കിടക്കാം കൊടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്ത് വേറൊരു പേര് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഡേറ്റാബേസിലോട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ആണ് ഡിഫോൾട്ട് അഡ്മിൻ കിടക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പാസ്വേഡ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റാബേസ് പ്രൊവിഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എ ഡബ്ല്യു എസ് തന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നീട് ബെസ്റ്റ് ബ്രിഡ് ക്ലാസ്സസ് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഡി ബി ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ടയർ ഫ്രീ ടയറിൽ എന്തായിരുന്നാലും ആ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പോഴത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഐ ഒ പി എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ത്രോ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കൂടുതൽ ഐ ഒ ത്രോ പുട്ട് ത്രോ ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പ്രൊവിഷൻ ഐ ഒ പി എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അലോക്കേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ മിനിമം നമ്മുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് ട്വൻറ്റിയുടെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലം ട്വൻറ്റി തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു പോകാം ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു അത് ട്വൻറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൂടും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി മൾട്ടി സോൺ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയില്ല ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫ്രീ ടയറിൽ ഇല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി അവൈലബിലിറ്റി സോണിൽ ഇത് ഡിപ്ലോയ് ആവും നമ്മൾ
എസ് എസ് എച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല പിന്നീട് പാസ്വേഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പാസ്വേഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡേറ്റാബേസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അഡീഷണൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഒരു ഡേറ്റാബേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഡേറ്റാബേസ് എഞ്ചിൻ പ്രൊഫഷനായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഡേറ്റാബേസ് നെയ്മും കൂടെ ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേരിൽ ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നീടുള്ളത് എനേബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്കപ്പ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ്സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ലോഗ്സ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ലോഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓഡിറ്റ് ലോഗ് എറർ ലോഗ് ജനറൽ ലോഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോഗ്സ് എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻഹാൻസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പെയ്ഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ടയറിൽ വരികയില്ല എന്നാലും എൻഹാൻസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെ അതുപക്ഷെ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് ആവും നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൈസിങ്ങിൽ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എൻഹാൻസ്ഡ് മോണിറ്ററിങ്ങിലുള്ള പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മെയിൻ്റനൻസ് മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്ക് ചെറിയ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് കൊടുക്കുക അവർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ടിക്കറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് എനേബിൾ ഡിലീഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിലീഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകേസ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് രണ്ട് ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനേബിൾ ഡിലീഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റാബേസ് കൊടുക്കുക ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിമം എടുക്കും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ സെഷൻ റിസ്യൂം ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അവൈലബിൾ എന്നായിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ വ്യൂ ക്രഡൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റ് ആയി വരും നമുക്ക് ആ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പാസ്വേഡും അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം വന്നിട്ട് അഡ്മിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എൻ പോയിൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം എൻ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം വന്നിട്ട് അഡ്മിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാബേസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡേറ്റാബേസിലൂടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് പോർട്ട് ത്രീ ത്രീ സീറോ സിക്സ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി സോൺ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് യൂസ് ഈസ്റ്റ് വൺ ഓഫിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ വെബ് സെർവർ എന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ നിന്ന് ഏതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാബേസ് എത്രത്തോളം സി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കണക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ മെമ്മറി എത്ര യൂസ് ചെയ്തു ഹൈ മെമ്മറി ഒക്
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇ സി ടു മെഷീനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ നിന്ന് തന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റാബേസിലൂടെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദയവ് ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബൈ ഫ്ര